and it's uh, to the surface etiopathogenesis of the dry eye. Now, what is dry eye? Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential damage to the ocular surface. Dry eye related terms. Keratoconjunctivitis sicca, gerophthalmia, dysfunctional tear syndrome, and Sjogren's syndrome. Now, lacrimal function unit. It consists of tearing apparatus, production, mainly lacrimal gland, and clearance of the lacrimal passes. Ocular surface, conjunctiva, and cornea. Eyelid. Precorneal tear film. This consists of lipid layer, aqueous layer, and mucus layer. Lipid layer thickness 0.1 micrometer. Outermost layer produced by mammalian gland and gland of J's. Aqueous layer 7 micrometer. It's two modes of secretion. One's reflex secretion and basal secretion. Reflex secretion primarily from the lacrimal gland. Basal secretion from the accessory lacrimal gland and conjunctival epithelium. Now, mucus layer, it is 0.2 millimeter innermost layer produced by goblet cell and stratified squamous epithelium. Tear film constituents. Outer lipid layer comes from mevobian gland, gland of J's, and gland of mole. Function, its, its function is prevent evaporation of tear, maintenance of the tear film thickness, act as surfactant, allow spread of tear film, and sealing the opposed lead margin during sleep. Tear film constituent, middle aqueous layer, it comes from lacrimal gland and accessory lacrimal gland of brows and umphenis. Function, optical clarity of the cornea, metabolic waste product, wash away, nutrition and oxygen to the cornea, nutrition and oxygen supply to the corneal epithelium, antibacterial activity by the lysozyme and lactoferrin and IC, I, immunoglobin A, maintenance of the renewal of the <coughs> ocular surface. Inner mucin layer comes from conjunctival goblet cell, gland of mans, ribs of Hanley. Laboratory experiments suggest that conjunctival P2Y2 nucleotide receptor may play a role in regulation of the mucin secretion. What is the function? Function weighting of the corneal epithelium, lubrication, trap foreign particles, cellular debris, and microbes, which with blinking are moved to the medial canthus where they exit from the eye. Now, lacrimal drainage system. Lacrimal fluid from the preocular uh, pre surface form a marginal strip, collects as a lacus lacrimus in the inner canthus, tear into the punctum and canaliculi by the capillary action, flow along the lacrimal passage by the active lacrimal mechanism, which is mainly uh, maintained by the petrosal portion of the orbicular esophagus. Tear film regulation, there's hormonal regulation and neuronal regulation. Hormonal regulation, androgen, uh, estrogen, and progesterone. Neuronal regulation, secretomotor, nerve impulse. And uh, the nerve supply mainly uh, secretomotors. Uh, there is sensory supply uh, by the lacrimal branch of the frontal, uh, lacrimal branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. And there is uh, superior the sympathetic supply by the superior cervical ganglia and the uh, most secretomotor by the superior salivary nucleus. And neuronal response. Emotional response from hypothalamus to the lacrimal nucleus of the facial nerve through reticular formation and the reflex secretion. Reflex secretion, irritation of the cornea and conjunctiva. Ophthalmic and maxillary division of the fifth nerve, sensory nuclei of the fifth nerve, and internal neuron, lacrimatory nucleus of the facial nerve, then to the lacrimal gland, and secretion, uh, reflex secretion occurs. 
what are the predisposing factors predisposing factor aging medication uh, ocular surgery allergy environment menopause postmenopausal uh, age uh, contact lens use and ultraviolet ray some statistical data show that uh, the line diagram shows that uh, um, dry eye more uh, frequently occurs in women than the men there is several region uh, for occurring in women than the men first one is there is hormonal change a uh, postmenopausal is there is use of cosmetics and there is use of several medication and significant increase with age as in, during aging process we uh, there is frequent mechanism first one is aging process we learn lost goblet cell from the ocular surface epithelium and second one is there is frequent change of the blinking and um, there is lack of thalamus uh, uh, then there is lacrimal gland dysfunction there is corneal sensation decrease decreases classification on the basis of physiological consideration and clinical observation acquires deficiency that is correct conjunctivity sicca and con congenital lactemia paralytic hyposecretion soluble surfactant or mucin deficiency hypovitaminosis a stephen johnson syndrome drugs chemicals and bonds lipid abnormality chronic blepharitis and impaired lead function exposure keratitis symblepharon pterygium epitheliopathy anesthetic cornea epithelia illegularity and diagnostic classification uh, international dry eye workshop according to international dry eye workshop this is two types that is aqueous tear deficiency and evaporation evaporative dry eye aqueous tear deficiency it is uh, sjogren syndrome and non sjogren syndrome sjogren syndrome two types primary and secondary non sjogren lacrimal deficiency lacrimal duct obstruction reflex block primary age related hyposecretion primary sjogren syndrome and autoimmune disorder in which lacrimal gland salivary gland are infiltrated by active cilia resulting in symptoms of dry eye and dry mouth this is shows uh, systemic autoimmune disease effect uh, this is clinical parotid enlargement dry eye and dry mouth and this picture show the other systemic function systemic abnormality secondary sjogren syndrome is uh, sjogren syndrome associated with other autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis sle non sjogren syndrome acquires deficiency dry eye uh, disease can result from lacrimal gland insufficiency lacrimal duct obstruction or reflex hyposecretion now non sjogren syndrome primary is related hyposecretion lacrimal gland we already discussed previously now evaporative dry eye uh, this is two types intrinsic and extrinsic intrinsic may be an well well deficient may be an well well deficiency disorder of the lead apparatus low bling rate and drug action extrinsic contact lens wear vitamin a deficiency topical drug preservatives and ocular surface disease etiopathogenesis contact lens wear <laughs> decreased corneal corneal sensitivity increased evaporation due to reduced bling rate and or incomplete lid closure during blinking poor lens weightability may also contribute to increased evaporation perioperative covid in iot goblet cell destruction reduce basal tear secretion loss of microplica and reduce mucin production less retention of fluid even with normal lacrimal gland function exposure time is also important one minute exposure and three minute exposure uh, show similar microorganism eradication rather than uh, uh, one minute exposure causing no epithelial damage refractive surgery disruption of the dense subbasal nerve plexus loss of conjunctival goblet cell change in corneal shape may affect the relationship between between the eyelids and the ocular surface causing abnormal tear distribution post classic dry eye 38 to 75% immediately which improves within 6 to 12 months vitamin a deficiency causes xerophthalmia impaired goblet cell development and lacrimal gland damage environmental condition low humidity high temperature wind or high air velocity increase evaporation air condition 
poor air quality or air pollution tobacco smoke may causes irritation worsening of the dry eye symptom in parkinson disease there is a reduced blink rate resulting in increased evaporation and the influence of smartphone use on the status of the dear film and ocular surface official workers who spend more than 4 hours watching visual display terminal experience severe ocular symptoms blue light emitted from the smartphone <coughs> screen may adverse effects on corneal epithelial cell in human over exposure to blue light causes deterioration of the dear film and increased level of inflammatory markers and reactive oxygen species medication there is anticholinergic antihistamine antispasmodic tricyclic antidepressant beta blocker preservatives diuretic systemic isotretinoin amiodarone and interferon postmenopausal hormone replacement therapy and anti androgenic hormone androgenic hormone in contrast one population study found that angiotensin converting enzyme inhibitors are associated with lower risk of dry eye basic mechanism there is dear film instability inflammation of the ocular surface and uh, increased osmolality of the dear film this is the basic mechanism of the dry eye pathogenesis evaporation of the dry eye mebovian gland dysfunction in mebovian gland dysfunction there is actually uh, formation of the uh, alteration of the lipid metabolism and transition from unsaturated to saturated fat obstruction of the gland and dear film instability evaporation and hyperosmolarity and dear film hyperosmolarity uh, stress the surface epithelium and release of inflammatory mediators junction between superficial epithelial cell is disrupted t cell accumulation and product cytokine causes accelerated detachment of the epithelial cell apoptosis further barrier disruption and influx of the cell is a cycle going on what is pathological alteration Ocular surface inflammation. There is increased cytokine production, T cell activation, matrix metalloproteins, and prostaglandin. And altered composition, altered protein, altered lipid, aqueous, and mucin distribution. Poor um, inflammatory circle. There is tear, hyperosmolarity, stress, surface epithelium, influx of the inflammatory cell, further barrier disruption, detachment of epithelial cell, and apoptosis. Production of cytokine. Tumor necrosis factor interleukin 1, T cell infiltrate epithelium, disruption of the epithelial intercellular junction. There is further disruption. Again, there is release of the inflammatory mediators, and this vicious cycle is going on. Go on. And thank you all for your passion sharing. Thank you, Dr. Aminul for your nice and elaborate presentation. Uh, now we may start our discussion. Students, you may ask questions to our today's presenter. Sir, Assalamu alaikum, sir. I'm Manoj Chen, Bala. Thank you, President, for your nice and elaborate presentation. 
I have a question uh, regarding uh, one terminology has come to your presentation regarding the increased osmolarity of the tear film. Uh, can you please uh, tell the, how the osmolarity of the tear film increase for the basic mechanism of the dry eye? Uh, in case of osmolarity, there is uh, various mechanism. First one is, and uh, there is Mavubian in Mavubian gland base function. There is bacterial lipase, which increase the uh, and the um, melting point of the Mavubian, and which causing further growing of the bacteria and formation of the uh, uh, and there is a cupping and pouting of the Mavubian gland opening and there is that phospholipid layer which is secreted by the Mavubian gland which is not found. So there is rapid evaporation of the aqueous layer and there is increased osmolarity uh, in Mavubian gland dysfunction. Sir, negative sir. Thank you sir. Presenter for the last presentation. My question is uh, what is uh, desiccation and cause of desiccation? Desiccation. Could you please answer this question? Uh, desiccation is uh, also known as extreme dryness. It occurs as a result of uh, destruction of the goblet cell, which means when the mucin layer is absent. Uh, then uh, this extreme uh, dryness, which is also known as desiccation, occurs. Thank you. Thank you, Doctor. I'm a question for you. Uh, in your presentation, you uh, said about the uh, sensory supply and uh, secret water supply of the lacrimal gland. Would you please uh, tell me again what was the secret motor fibers? The secret motor fiber from the supracellulatory nucleus and the, through the facial lungs. Sure. Okay, thank you. Thank you, Doctor, for your nice presentation. Uh, my question is uh, how the hyperosmolarity affects the dry eye? What is the level above which uh, hyperosmolarity causes dry eye? Uh, level, I don't know. Please, could you say the level? Yeah, three, uh, 308 milliosmol per liter. Below, uh, below 308 milliosmol per liter is the normal osmolarity of the tear. If it uh, rises above 316 milliosmol per liter, then it causes hyperosmolarity. Assalamualaikum. I am Sayyidul Abdur, FCPS student. Uh, so you have mentioned that uh, facial nerve is responsible for the secretion of this uh, lacrimal gland. It is a parasympathetic supply. 
can you tell me what is the uh, parasympathetic uh, ganglia for this uh, lacrimal secretion? The superior salivary nucleus is the big nucleus and the ganglia. Pterygobalatin ganglia. Yes. Thank you. My question to the presenter: uh, How dry eye uh, occurs in a Jogger syndrome? What is the genesis of dry eye? There is a T cell infiltration occurs in the. Uh, there, it is an autoimmune disease. Sjogren's syndrome. It is an autoimmune disease. There is T cell activation, and T cell uh, inflammation occurs in the lac lacrimal gland, salivary gland, parotid gland, and infiltration and the inflammation both causing the destruction of the lacrimal gland, and there is secretion is reduced. But infiltration and destruction of the inflammation causes destruction of the. Yeah, yeah, it's a common digest. No other questions about this. Assalamualaikum. I am Dr. Fatima Tujhara, FCS Part Two student. My question is, uh, why uh, dry eye is more common in elderly women? Uh, first one is uh, elderly patient. Why dry eye is more common in elderly patient? There is a lacrimal gland dysfunction, or reduced goblet cell, and there is a, a reduced corneal sensation. There is a not uh, and they will reduce, reduce blinking rate and uh, there's presence of lag of thalamus and during night night time not uh, eyelid is not closed properly this is the main cause of age, aging process uh, which is causing dry eye and also medication uh, several medication is cause, also causes dry eye and in women uh, there is in elderly women there is main cause there is hormonal imbalance mainly progesterone estrogen hormone is reduced but it, 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 this uh, tear secretion and is mainly maintained by the androgenic hormone, and this also reduced with the aging process, which causes dust. Okay, thank you. Thank you. Yeah, yeah. <coughs> Uh, ji, sir, uh, I have a question to the presenter. Uh, can you tell me some uh, ocular uh, eyelid disorder which may cause uh, dry eye syndrome? Thank you, presenter, for your nice question. First one is this mevoguen gland dysfunction. There is uh, also uh, there's, there is acne roja here. There is uh, some uh, disorder like uh, eyelid and Ocular disorder mainly allergic conjunctivitis, uh, and there is uh, ectropion, cigarettical ectropion, or any any type of ectropion also causes. And uh, in case of facial nerve palsy, there is uh, secretion is reduced, and there is lack of thalamus, lead detection. This also causes uh, dry eye. Would you please add further? Thank you. Uh, we can add uh, blepharitis uh, like uh, uh, anterior blepharitis and staphylococcal blepharitis and yes. also a floppy eyelash eyelids, eyelid syndrome and this trichiasis, trichiasis. Thank, Thank you. Shadipta, 
uh, what are the constituents of lacrimal function in it? Lacrimal function in it, there is lacrimal gland and uh, lacrimal drainage pathway, which includes lacrimal canaliculi, then the lacrimal uh, sac, and also the uh, nasolacrimal duct. And ocular surface? Ocular surface and complex, total, total complex. Ocular surface and mother to my conjunctiva, cornea, abomian gland, accessory lacrimal gland, eyelids, eyelid, the motor nerves, sensory motor nerves that connect them. You can't do the shop, lacrimal function and unit. Lacrimal complex. Dr. Shamima Shanta. Um, Shanta, you tell us uh, thickness, different thicknesses of precornial tear film constituents. Thickness is important. Point 0.1 microliter um, uh, lipid layer, 7 microliter across layer and 0.2 microliter of UC layer. You student you nine? John the Nikon Ambulba? Uh, Dr. Maria Asana. Maria, our today's presentation uh, describes as a dry eye at the situation. Huh? So, can you define this dry eye condition? Oh, Maria, you can put it. Saiful on the way. What is dry eye? It's a condition which we describe for it on the ASCII presentation. Should we keep all the way? As a saiful to me, follow. Dry eye definition double. Madam, uh, dry eye, a multifactorial disease of the tears and ocular surface that uh, that res that results in symptoms of discomfort, visual disturbance, and uh, visual disturbance and tear film instability with uh, with a potential damage to the ocular surface. It abuse classification on the Try for him. Arijan Bolo. Jonathan, to make to student a number. A kind of honor, it a big to watch him. Given him. Explain, ma'am, yes, Armana, 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 what uh, 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 are the causing uh, causes uh, the smoothness or uh, of the hair uh, and uh, also causes the uh, uh, the evaporation. And evaporation help for the smoothness or lubrication help for it. Evaporation uh, help for it, evaporation returns for it. Evaporation returns for it, evaporation prevent for it, evaporation for it, evaporation help for it. It acts as a surfactant, it also uh, helps in spreading the tear film, that is pre-corneal tear film. It seals the leads when the person is sleeping between uh, the two opposed surfaces of the leads, it acts as a barrier. So these are good, very important functions of lipid layer. Okay, Arijan, Bolo. 
allergy uh, intrinsic uh, neuron oil deficiency and well gland dysfunction need uh, aperture disorder bleeding uh, rate reduce reduction and uh, some drug accumulation it has a effect of environment yes sir effect of environment to sir bolam sir internal and external uh, internal no bleeding rate visual uh, visual uh, unit terminals uh, microscopy surgery like long term uh, exposure aging process low androgen level and external uh, humidity reduction of humidity high wine velocity sir
এবং হরমোন গুলো যখন কমে যাচ্ছে এই হরমোনের কাজটা হচ্ছে যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাকশন থাকে তাদের যেহেতু হরমোন রিলিজ কমে যাচ্ছে যে কারণেই হোক না কেন বয়সের কারণ কিছু মেয়েদের পর্যন্ত রাখলে এখানে স্পিকার বলছে যে এক মিনিটের বেশি এবং তিন মিনিটের মধ্যে রাখলে কোনো যেহেতু ইফেক্টে কোনো ডিফারেন্স নাই তাহলে আমরা কতক্ষণ সময় রাখলে তাতে করে আমরা এটা অ্যাভয়েড করতে পারি কারণ কোর্স সার্জিক্যাল পেশেন্ট ইনভেরিয়েবলি পার্নিং সেনসেশন নিয়ে আসে স্পেশাল ক্যাটারেক্স থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর শহীদ আপনি ওই যে অকুলার সারফেসের কথা বলে যে সবগুলা ইউনিটের নাম বললেন এটা হচ্ছে আসলে ল্যাক্রাইমাল ফাংশনাল ইউনিট আর অকুলার সারফেস কনস্টিটিউট করবে আমাদের কর্নিয়া কনজাংটিভা কভার লিটল tear film ta ki just it is also part of the ocular surface mode the tear film ta ka surface mode ko karon dry eye hocche ocular surface disorder but tear film disorder it is also ocular surface ha eta ocular surface er modhe bolen ashoy ocular surface er modhe je je ta bollo amra boi boi te je jinish gulo jane shei jinish gulo bolar ta thik bhalo ocular surface korte amra bujhe je conjunctiva cornea tar pore tomar ei mevogen gland accessory lacrimal gland লেকিমাল গ্ল্যান্ড প্রপার এবং তোমার এই যে নার্ভ সেন্সরি এন্ড মোটর নার্ভ দ্য কানেকশন এ টোটাল এটাই হচ্ছে লেকিমাল ফাংশনাল ইউনিট এভাবে বলে চেয়ারম্যান স্যার স্যার আমি একটু বলি আজকে যেহেতু শাসক দিক অল্প টাইম যেটা হচ্ছে আজকে যেহেতু কিটিও পাথর আমাকে কি শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে
একজন প্রশ্ন করেছিল যে হাইপারসমোলারিটি কি কি কিভাবে এটা করতেছে এন্ড হাইপারসমোলারিটি আমরা বলতে কি বুঝি হাইপারসমোলারিটি তো বলতে বুঝি যে আমাদের যে পিকলের টিয়ার ফিল্ম আছে এখানে কি মাত্রায় সলিউটস গুলো আছে সলিউটস মানে যে সাসপেন্ডেড পার্টিকলস গুলো থাকে সেটা কি মাত্রায় আছে এটা বলা হয় যে নরমাল হচ্ছে আমাদের যে আমাদের টিয়ার ফিল্ম আছে সেটা হলো 302 মিলি অসমোল পার লিটার এরকম এটা যদি 316 এর উপরে যায় তাহলে এটা বলবো যে এটা হাইপার অসমোলারিটি এবং ইট ইজ ডি টু ড্রাই আই আর যদি 300 এর নিচে থাকে তাহলে আমরা বলবো যে নরমাল তো এখন যে হাইপার অসমোলারিটি হলে কি ঘটনা ঘটে হাইপার অসমোলারিটি হলে টক্সিক টু দা এপিথেলিয়াম আমাদের অকুলার সারফেসে যে সারফেস আছে সেটা টক্সিক টক্সিক যখন তখন কেন এই যে হাইপার অসমোলারিটি যে আমাদের সলিউট গুলো থাকে তখন এর নির্দিষ্ট মাত্রা যখন থাকে না তখন ইনফ্লামেটরি কিছু চেঞ্জ তৈরি করে নরমাল যে এনভায়রনমেন্ট থাকে সেটা থাকার ডিসটার্ব হলে সে ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হয় এই ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হলে তখন গলফেস এর অন্য স্ট্রাকচার গুলো একটু প্যাথোলজিক্যাল হয় তারপর আস্তে আস্তে ড্রাই আই হয় এবং মূল যে সিম্পটম সেটা হলো যে বার্নিং যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার হাইপার অসমোলারিটি আছে বার্নিং ইজ দা আমার হলমার্ক হচ্ছে ক্লিনিক্যাল হলমার্ক হচ্ছে আমার হাইপার অসমোলারিটি আর ড্রাই এর হলমার্ক হচ্ছে হাইপার অসমোলারিটি মানে এই একটা জিনিস আর একটা সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বারবার খুব মানে আমরা কনফিউজ হচ্ছে স্টুডেন্টরা যে আমরা ওগুলো সারফেস বলতে কি বুঝি ওকুলার সারফেস বলতে বুঝি যে আপনি বাইরে থেকে তাকাইলে ওকুলার চোখের যে অংশটুকু দেখবেন ভিতরে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমরা কর্নিয়া এক নাম্বার কর্নিয়া দুই নাম্বার কনজাঙ্কটিভা তিন নাম্বার লিড মার্জিন এবং এই কয়েকটা জিনিসের কে এই কয়েকটা জিনিসই আমরা বলবো হচ্ছে এটা অকুলার সারফেস সেই সঙ্গে অ্যাক্সেসরি ল্যাকিমাল গ্ল্যান্ডের কিছু অরিফিস আছে সেগুলো আছে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত যে আপনি কলে টিয়ার ফিল্ম কিন্তু আমরা সার্ভে অকুলার সারফেস বলবো না এটা কর্নিয়ার একটা পার্ট কর্নিয়ার একটা অংশ সামনের অংশ হিসেবে ধরা হয় কিন্তু এটা কোনো স্ট্রাকচার হিসেবে ধরা হয় না ধরা হলো কর্নিয়াটা কর্নিয়ার সামনে যা থাকে সবই থাকবে সাথে আলাদা করে বলার দরকার নাই আরেকটা জিনিস বলার দরকার আছে সেটা হলো কি যে একজন প্রশ্ন করছে যে ল্যাক ক্রিমনেশন এন্ড এপি ফোরের কেমন ডিফারেনশিয়েট করি এখন আমরা শর্মা টেস্ট করে থাকি শর্মা টেস্ট কখন করি শর্মা টেস্ট করি হলে যখন আমরা মনে করি যে এটা ইজ ডিউ টু সিক্রেশন অফ কোন এনজাইম তখন আমরা করি আর যদি সিক্রেশন বেশি স্পিলেস হইতে থাকে তখন তো আমরা শর্মা টেস্ট করলে আমরা সব ভিজে চলে যাবে তখন যদি আমরা শর্মা টেস্ট করি না ঠিক আছে আমরা করি কি আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো দেখি যে তার যে এপি ফোরা হচ্ছে ইট ইজ ডিউ টু পাঙ্কাম ফেলার না আমার লিড ফেলার যে ব্লিঙ্ক হচ্ছে না নাকি আমার লাকিমার প্যাসেজ ড্রেনেজের সমস্যার কারণে আমরা এটাকে ডিফারেনশিয়েট করার জন্য আমরা সাইক্লোটেজি টেস্ট করি ইরিগেশন করি এটা দিয়ে আমরা ডিফারেনশিয়েট করি কিন্তু যে লাকিমেশন বেশি হচ্ছে এটার জন্য কিন্তু আমরা শর্মা টেস্ট করি না ইউজুয়ালি করা হয় না কেউ যদি করে তাহলে তো করতে পারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্ডিকেটেড না আমাকে বলতে হবে যে আমি অ্যানাটমিক্যালি দেখব যে আর কোন স্ট্রাকচারটা সমস্যা হচ্ছে আমি যদি লিড চেম্বারে দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তার লিড ক্লোজ করতে পারতেছি পারতেছি না এটা তো আমরা টেস্ট করলে বোঝা যাবে তো সিম্পল বলতে হবে যে আপনি চোখ বন্ধ করেন খুলেন কিছু খুলে থাকে তাহলে তার পানি পড়তে থাকবে লাগবে বা সিস্টেমে শুয়ে থাকবে হাইপার অক্সিজেন এটা জন্য আলাদা করে টেস্ট নাই তবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যদি তার পাঙ্কটাম ব্লক থাকে আর ক্যানালিকুলার ব্লক থাকে হ্যাঁ ক্যানালিকুলার পাঙ্কটাম ব্লক থাকে সেই ক্ষেত্রে তো আমরা স্লিট চেম্বার দিয়ে দেখতে পারবো আপনি সেখান থেকে তার সেকপেন্ডেজি টেস্ট করতে পারবেন না আপনি সেকপেন্ডেজি টেস্ট করতে পারবেন যখন ডিসটাল টু দি যদি পাঙ্কটামে থেকে ডিসটাল যদি কোনো ব্লক থাকে কমন ক্যানালিকুলার ব্লক থাকে আপার পার্ট অফ দা লেজার লিগামেন্ট ডাক্ট অথবা লোয়ার পার্ট যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেখানে যে ঘটনা গুলো ঘটেছে আমরা বিরাট অংশে কিন্তু একটা ফ্ল্যাপ তৈরি করে ফেলি সেখানে আমাদের নাক গুলা কাটা যায় নাক গুলা কাটা যায় আর আমরা যখন তাকে আমরা প্রেশার রাইজ করি সাংশন দিয়ে আমরা কর্নিয়াটাকে ফ্ল্যাট করি ফ্ল্যাট করার জন্য আমার প্রায় 65 70 পর্যন্ত প্রেসার তুলতে হয় তখন কিন্তু আমাদের যে একটা মানে আর 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড পর্যন্ত থেকে থাকে এই সময়টা কিন্তু আমার যে আমার মেগমেন সরি এই বলে এটাকে মিউসিক ভিডিও সিকিউরিটি করে গবলেট সেল গবলেট সেলগুলো ধ্বংস হয়ে যায় ডেমেজ হয় আরেকটা জিনিস হয় যে আমরা লেসি করার পর নরমাল যে কন্টুর নরমাল যে সারফেস এর রেগুলার সারফেস এর রেগুলার হয়ে যায় এক কোয়ার্টার কম্বিনেশনে কিন্তু ড্রাই আই হয় এই কোয়ার্টার ড্রাই আই হয় মোটামুটি আমার প্রথম তো বলতে কই সবাইকে ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার আমি 1 মিনিট একটু কথা বলতে চাই 1 মিনিট অবশ্য বলো আপোস
keratoconditis syndrome the terms comes from the latin it means dryness plantar conjunctivitis sicca sicca means dryness of the cornea and conjunctiva many things are discussed you know many it, it is dryness now a dryness now a big problem in our country and all over the world more than 70% of the adult population suffering from the dryness and do you know diabetes mellitus may cause dryness even some infectious cause i think our presenter may be infectious cause due to adenovirus hepatitis due to trachoma or chronic conjunctivitis chronic bacterial conjunctivitis and treated cases that causes chemical burn uh, uh, may cause a dry eye so this things millions of millions of causes may cause a dry eye some may cause permanent damage to our complexion and some may well the damage when the deficit is due to the aqueous component we can substitute by adding the uh, appear substitute but when the mebopian gland or the mucus is deficit it is very difficult to treat and ultimate consequence is the loss of the cornea cornea ulcer corneal malformation that is venous formation depascularization problem corneal glomerulus this to the corneal ulceration and perforation thanks a lot Now I think um, our chairman sir should contribute to the topic because we are at the end of the duration of time. I'm uh, almost at the end of the time. At the moment, at the point of view, the uh, blood vessel level, fluorescein stain, and the and the fluorescein stain, the basically used to be seen in two ulcer cases, especially. basement membrane যখন ইনভলভ করে এসিডিলে মে বেসমেন্ট ফ্যাক্টর প্রোটিন তো যখন ইনভলভ করে তখন ফ্লোর অফ দা ফ্লোর অফ দা আলসারটা সাধারণ তো স্টেইন করে কিন্তু আমরা স্টেইন করতে পারে যে এগুলো এবং ডিপেটেলাইজ টিস্যু যেগুলো বা ভাইরাস লেজেন সেল যেগুলো এগুলো সাধারণত যা আমরা ইনভলভ করে দিয়ে দেব কিন্তু ড্রাইয়ার ক্ষেত্রে বেসমেন্ট গ্রেড অথবা রোজ বেঙ্গল এটা স্পোরিং করা হয় কারণ বিল্ড ডার স্পোরিং সিস্টেম আছে এটা সেটা স্পোরিং করার জন্য আমরা রোজ বেঙ্গল এটা স্ট্রেন করি এটা যে এক্সিলিয়াল এগুলো সেলগুলো অরবিট সেলগুলো এগুলোকে স্ট্রেন করে তো এনিওয়ে थैंक यू ফর দ্য ইলাবোরেটিভ প্রেজেন্টেশন थैंक यू ইন্সপেক্টর ফরাজ জান ফর দ্য মডারেশন এন্ড थैंक यू দ্য Member for the ISM and uh, the informative uh, information. Thank you all. Hello. Hey. Hello. Doctor, today what are you doing? Yes, sir. Uh, now today's announcement. Today's our lecture class from 1 a.m. to p.m. Uh, from Data Department by Professor Deepak Nag Sir, a uh, tutor from. Uh, of cornea uh, development and tomorrow our amanuchi synthesis radio imaging in ophthalmology uh, presented dr navish mangu the series part 2 student sir ekto sir ra ashe ki kotha chilo sir sir amader to sir school to khule jacche 12 tarikh theke amader sir orientation ta eibhabe cholbe na ki sir kichu change hobe sir eta amader academic committee siddhanto niye thakbe okay sir mane akono meeting hoa porjonto sir eibhabe cholbe sir ठीक है सर ओके सर थैंक्स लिप कर